Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 12 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 243 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler a primeira carta de João no seu capítulo de número 2. Como dissemos no dia de ontem, João já está no momento posterior da vida da igreja, escrevendo para um público de maioria não judaica, tanto é que os judeus e as referências ao Antigo Testamento não aparecem nesta carta. Embora a semelhança de temas com o Evangelho de João seja muito grande, nós percebemos que estamos num momento posterior da história da igreja, entre outras coisas, porque aqui não se fala em judaísmo ou de oposição ao judaísmo. Parece que o momento em que esta carta foi escrita na história da igreja reflete aquela situação em que o judaísmo já se distanciava do cristianismo, porque a maioria dos judeus não havia crido em Jesus Cristo como o Messias esperado por Israel. Então aqui nós temos uma heresia muito forte sendo combatida pelo apóstolo João. Como dissemos, misturando alguns elementos da filosofia grega com novos ensinamentos da corrente que mais tarde veio a ser chamada de gnosticismo, alguns grupos dentro da igreja estavam ensinando que o corpo é ruim e que o espírito é bom. E isso então tinha vários desdobramentos doutrinários na heresia que eles estavam ensinando. Entre outras coisas, eles criam que o Deus que criou o mundo era mal, porque o mundo estava manchado pelo pecado, mas o Deus Pai de Cristo era bom. E por isso mesmo havia uma confusão entre dois deuses diferentes, e isso acabava fazendo uma confusão na própria pessoa de Cristo. Eles criam que Jesus era uma pessoa, mas o Cristo verdadeiro era outra. E que Jesus nasceu em Belém, foi carpinteiro e tudo mais, mas o Cristo verdadeiro, o Espírito iluminado, só desceu sobre Jesus no momento do seu batismo, na forma de uma pomba, e dele se retirou momentos antes da sua crucificação, de tal forma que nós teríamos toda essa confusão a respeito da qual falamos ontem. E a preocupação de João nesta carta é mostrar que as coisas não são assim. Porque esse tipo de raciocínio teológico levava a uma complicação muito grande. Na prática, o que isso significava? Se o meu corpo é mau e o meu espírito é bom, se o próprio Cristo teve uma parte ruim e uma parte boa, se o próprio Deus existe de maneira isolada da natureza criada e do mundo material, o Deus bom é imaterial, tudo isso fazia com que as pessoas separassem a sua vida física, a vida no corpo, da sua vida espiritual. E com isso aquelas pessoas não se preocupavam em se guardar da impureza, em se guardar do pecado. Elas sequer afirmavam que tinham pecado, elas sequer reconheciam que era preciso amar os irmãos e odiavam uns aos outros e estavam completamente enganadas em todos os seus raciocínios. Então João escreve este capítulo dizendo, começando agora no capítulo 2, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por quê? Porque os heréticos estavam ensinando que não havia pecado e que qualquer coisa que fosse feita não seria considerada pecado. Note que João é muito carinhoso, ele é muito próximo das pessoas com quem ele fala. Ele chama essas pessoas de filhinhos, no verso 1, de amados, no verso 7, de filhinhos, no verso 12, no verso 18 e também no verso 28. E você percebe uma grande preocupação de João para com aqueles irmãos. Ele quer que as pessoas saibam que aquilo que está sendo ensinado como heresia é altamente perigoso. E então ele começa a contrapor aquilo que tem sido dito pelas outras pessoas. Veja que no verso 4 ele diz assim, Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Veja que no verso 9 ele diz assim, Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. Ou seja, João está contrapondo aqui os ensinamentos falsos à verdade de Cristo. E como é que então sabemos que estamos na verdade? Sabemos também uma palavrinha-chave aqui. Veja no verso 3. Sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. No verso 5, na parte final. Sabemos que estamos nele se em nós está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. Então, nesta primeira parte do capítulo 2, João combate aqui o problema da falta de amor entre os irmãos. Se você de fato é alguém que pertence ao Senhor Jesus, que anda na verdade, que está na luz, você tem de ser alguém que ama ao seu irmão. Tem que guardar o mandamento do amor. E é interessante porque quando Jesus falou do mandamento do amor, ele ilustrou e trouxe à luz a grande ênfase desse mandamento extraída lá do Antigo Testamento. Estava dito lá de amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus trouxe uma nova compreensão a respeito desse mandamento, quando, entre outras coisas, contou a parábola do bom samaritano, mostrando que nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. 
É por isso que existe uma aparente contradição aqui no verso 7. Quando João diz no verso 7 que não escreve man novo mandamento, mas diz no verso 8 que contudo escreve novo mandamento sim. O que, que é isso? Ele não está ensinando nada de novo, é tudo aquilo que Deus sempre falou. Mas isso precisa ser incorporado numa compreensão nova e numa aplicação nova de amar os irmãos como evidência de que de fato pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Além do momento do problema de amar os irmãos, havia a questão de, do relacionamento da pessoa que diz estar em Cristo com o mundo. Os relacionamentos de um cristão são remodelados, não só com os seus irmãos, mas também com o mundo. E aqui, a partir do verso 12, João vai tratar disso. Vai tratar dos pecados que estão sendo perdoados porque eles existem, mas Cristo pagou por eles. Vai tratar de pessoas que têm vencido o maligno, de pessoas que conhecem o Pai, de sabem que sabem daquele que existe desde o princípio e é não só o Criador do mundo, mas também o Pai do Senhor Jesus, combatendo, portanto, aquela heresia que dividia Deus em dois. E essa sessão aqui do verso 12 até o verso 14, portanto, mostra João falando com pais, com filhos, com jovens, a respeito da seguinte verdade. Quem de fato está na luz sabe que peca, sabe que seus pecados são perdoados, sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, sabe que precisa aguardar a verdade para vencer o mundo e para vencer o maligno, sabe, na sequência do versos, dos versos 15 a 17, que não deve amar o mundo porque é, o amor do Pai não está numa pessoa que ama o mundo, porque o mundo passa e porque as coisas que o mundo oferece não procedem de Deus. Um último apelo de João aqui vem a partir do verso 18. Ele se apega à verdade do anticristo, de que alguém iria tentar ocupar a posição de Cristo e dominar sobre a igreja. E ele explica o anticristo tanto em termos de uma pessoa, mas também como em termos de um princípio. Qualquer pessoa que negasse que Jesus Cristo é Deus, qualquer pessoa que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, qualquer um que tente dividir Jesus em dois, um é o Jesus humano, material e mal, e o outro é o Jesus divino, espiritual e bom. Qualquer um que tentar dividir a pessoa indivisível do Senhor Jesus Cristo, esse é anticristo, esse é mentiroso, como diz o verso 22. Esse nega o filho, esse não tem o pai. E quem negar o filho está distante igualmente do pai. Então João adverte a todas aquelas pessoas para que tomem cuidado com esse falso ensinamento. E diz que a unção... Aquela bênção recebida pela pessoa de compreender a verdade, haveria de guardá-los na verdade. Veja no verso 27. A unção que recebestes de Deus permanece em vós, e vocês não têm necessidade de que alguém ensine. Mas, é, como a unção é verdadeira e ensina a respeito de todas as coisas, vocês devem permanecer nele, como também ela vos ensinou. De tudo isso, então, meus queridos, o que precisamos ter em mente? que é a heresia e a falsa doutrina são um grande problema. O mundo está aí tentando ensinar para mim e para você que aquilo que nós cremos não precisa interferir na nossa vida prática, que a nossa vida espiritual não se relaciona com a nossa vida diária ou com a nossa vida material, carnal, e nada é mais perigoso para a fé e para a vida eterna do que isso. Nós temos pecados, nós precisamos viver na luz, nós precisamos caminhar com Cristo, o Filho único e indivisível do Senhor nosso Deus. E nós precisamos entender que aquele que de fato está em Cristo guarda os mandamentos de Deus. Aquele que de fato está em Cristo ama o seu irmão. Aquele que de fato está em Cristo nega a si mesmo e vence o mundo e não ama o mundo e nem as coisas que estão no mundo, mas confessa que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e está se preparando cada dia mais para aguardar a sua volta. Essas são características dos verdadeiros cristãos. E são perguntas que nós devemos nos fazer. Será que há em nosso coração falta de amor pelos nossos irmãos? Será que há em nosso coração amor excessivo ao mundo? Amor às coisas do mundo que nos impede de amar corretamente e totalmente ao Senhor nosso Deus? Ah, todos nós precisamos nos vigiar em relação a essas coisas. Será que há em nós uma certa indiferença à volta do Senhor Jesus Cristo e a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda? Talvez nós não estejamos aqui ameaçados pelo fato de crermos que Jesus Cristo era dois. Não, talvez esse não seja um problema para nós. Mas nós absorvemos tantos outros ensinos que não vêm da palavra de Deus e não são verdadeiros, 
que precisamos tomar cuidado. Nós somos chamados para andar na luz. A minha oração é que você, de fato, reflita a respeito de tudo isso e se pergunte o quanto tem amado seus irmãos, o quanto tem odiado o mundo, o quanto tem procurado viver preparando-se a cada dia para a volta do Senhor Jesus Cristo, entendendo que quem é de Deus, quem é de Cristo, precisa andar na luz. Que esse seja o meu comportamento e o seu para a glória de Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, se temos cometido pecado e estamos indiferentes a isso, se temos deixado de cumprir os teus mandamentos, se não temos amado os nossos irmãos, se temos amado o mundo, se não estamos atentos à realidade da tua volta, ó Deus, purifica o nosso coração de todo o pecado e ajuda-nos, Pai, a viver para a tua glória como pessoas que verdadeiramente estão na luz. Trabalha o nosso coração, ó Deus, e confirma-nos na unção que tivemos quando fomos instruídos na tua verdade. É assim que nós te suplicamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser.